ഹായ് നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലർ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ ആട്ടുകൾ ഡ്രോയിങ്സുകൾ പാട്ടു പാടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രസകരമായ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ക്രാഫ്റ്റും കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്ങും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാം നല്ല കാലം വരട്ടെ തിരിച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഴയ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡ് വേണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കളർ ചെയ്താൽ മതി ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് കളർ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പേപ്പറേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗം ബോർഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്താണ് നമുക്കൊരു എ ഫോർ കാർഡ് ബോർഡ് എ ഫോർ ബൈൻഡ് വേണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണം നമുക്ക് പിന്നെന്താ ഒരു പിങ്കിൻ്റെ പിങ്ക് കളർ ഇത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ താളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ താളും എടുത്ത് ഇതിന് കീറി റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പേപ്പർ കീറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ സൈഡിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി ചുരുണ്ടി ഒരു പേപ്പർ റോൾ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല ഇവനായിട്ട് തന്നെ പോകണം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് കാണത്തില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ ഗം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഗം ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കുക പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പേപ്പറിന് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് എണ്ണം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ അടിക്കുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ലാഭിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നാല് പീസായിട്ട് മുറിച്ചാൽ നാല് സ്ക്വയർ പേസുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നാല് സ്ക്വയർ പേസുകൾ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൻ്റായിട്ടുള്ള റോളുകൾ
ടൈറ്റായിട്ട് എട്ട് റോളുകൾ കണ്ടോ എട്ടെണ്ണം സൂപ്പറല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എട്ടെണ്ണം റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ പേപ്പർ റോളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പേരാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹോട്ട് ബ്ലൂ കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫെവിക്കോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫെവിക്കോൾ ഒക്കെ ചൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഹോട്ട് ബ്ലൂ കാണണമെന്നില്ല നല്ലത് പോകണം നല്ലത് പോകണം പ്രസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പേരിൽ നാലെണ്ണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കുക പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ പേർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പിന്നെ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കണ്ട പല പല വാർത്തകളില്ലേ വലിയ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് പിക്ചർ ഉണ്ട് വേറെ വേറെ കളർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ന്യൂസ് മാത്രം അതായത് ഓരോ കോളമായിട്ട് ന്യൂസ് മാത്രം കട്ട് എടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഒരു പേപ്പർ കൊള്ളാശ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും വേറൊരു കളർ വരാൻ പാടില്ല അതേം ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് മാത്രം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ സാധനം ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കോളം രണ്ട് കോളമൊക്കെ റാൻഡമായിട്ട് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എ ഫോർ കാർഡിനകത്ത് കണ്ടോ ഈ എ ഫോർ കാർഡിനകത്ത് എ ഫോർ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടെ കയ്യിൽ അപ്പം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു കോളം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം ചേർത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഹെഡിങ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ആരുടെയും ഫോട്ടോ വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ന്യൂസ് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും എണ്ണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കഴിയണം ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാം ദാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഏറ്റവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വലിയ ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പിക്ചർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കളർ വേറെ കളർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കളർ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കണം കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല ഓണം വൃത്തിയാക്കുക നല്ലൊരു ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുക കേട്ടോ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡ് പഴയ ബുക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ അല്പം കട്ടിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടോ ദേ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ എല്ലാം മേലോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ മേലോട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ മേലോട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് സൈലോട്ട് ഒട്ടിക്കുക കേട്ടോ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ സൈ സൈലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു പേപ്പർ കൊള്ളാശ് പോലെ ഒട്ടിക്കാം പക്ഷേ പേപ്പർ നമ്മൾ മേളിൽ മേളിൽ കയറിയിരിക്കേണ്ട കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് നേരെയും ഇതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഹോറിസോണ്ടലും ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും അത് പിക്ചർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെ ഒരിക്ക
സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേപ്പർ റോൾസ് ഇല്ലേ പേപ്പർ റോൾസിനെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കണം ഫ്രെയിം പോലെ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പേപ്പർ ഫ്രെയിം പോലെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നീ ഈ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഈ ആംഗിൾ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകണം എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ വേണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ ഫസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുക ആംഗിൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ വന്നു കേട്ടോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓരോ വെച്ച് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം പിന്നെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ പേപ്പർ റോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നമുക്ക് വീതി കിട്ടും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫ്രെയിം തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വരച്ചിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പർ ഫ്രെയിം പോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഫ്രെയിം പോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ മാർഗ് ചെയ്യണം അടുത്തതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം പാടായിരിക്കും അപ്പം മുതിർന്നവരോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യണം ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അത് ചരിഞ്ഞൊന്നും പോവാൻ നോക്കണം അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് ഒട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീതി ഇവിടെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി വേണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വളരെ പതുക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല സാവകാശം തന്നെ ചെയ്ത് ഏറ്റവും സൂപ്പറാക്കുക അല്ല പേപ്പർ ഫ്രെയിം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചേർ സൈഡെല്ലാം ചേർത്ത് സാവകാശം നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ അല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ എഡ്ജും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കി ഒരു പേപ്പർ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൊറോണ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പേപ്പർ ഫ്രെയിമിൽ അത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഇട്ടാൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം കൊറോണയുടെ കളർ ഗ്രീൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ റോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ സി ഡിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വെട്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സി ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സി ഡിയുടെ മോഡലിൽ ഒരു സർക്കിൾ കേട്ടോ വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്സ് ചെറിയ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊരു സ്ട്രിപ്പ് നേരെ നേരെ മുറിച്ചെടുക്കുക നല്ലൊരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ടത് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ മുറിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ പീസിനെയും ടി ഷേപ്പാക്കി മാറ്റുക ഉണ്ടോ ടി ഷേപ്പ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് പീസ് എട്ട് ടീ വേണം എട്ട് ടി
ഒരു നോട്ടിച്ചു പിന്നെ ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോന്നും കൂടി നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാം കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കണ്ടോ ഒരു സർക്കിൾ വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് വെട്ടി അതിനകത്ത് ടീ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ടീ ഷേപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ മൊത്തം ഒരു സണ്ണിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു ഓക്കെ കണ്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ സൺ ബാക്ക് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ എടുക്കാം കയ്യിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ണ് വെട്ടി നമുക്കതിന് ഒട്ടിച്ചു നമ്മൾ കണ്ണ് വെട്ടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ഐ ആയിട്ട് ചെയ്തു അതിനും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് നമ്മൾ വളരെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ അതിനെ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിഷമ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കയ്യെ കഴുകി വീട്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കട ആ പേപ്പറിൽ ഫ്രെയിമിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമും ഈ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എത്ര മാത്രം പൊങ്ങിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പീസുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൊങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിക്ചർ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുക ഉണ്ടോ എത്രയെങ്കിലും ഹൈറ്റ് കൂട്ടി എത്ര മാത്രം എത്ര മാത്രം ഹൈറ്റ് കൂട്ടാവോ അത്രയും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആ പേപ്പർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആ ഫ്രെയിമിനെക്കാട്ടിൽ അതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടും ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഗോ കൊറോണ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് സാധനത്തിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവും ഗോ കൊറോണ അപ്പം ഈ അസുഖകാലമൊക്കെ മാറട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഓണം നല്ല ആക്റ്റീവ് ആരോഗ്യമുള്ളവരായിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങട്ടെ പുതിയ നല്ലൊരു കാലം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോർഡ് ബൈൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പർ റോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറുത്ത പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഒരു എക്സ്ട്രാ പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു കൊറോണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു ചുമ്മാ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അതിന് ക്യാപ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു പിക്ചർ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് മാറിയില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈസി ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഡൂഡിൽസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ചെറിയ ഷേപ്പ്സ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക അറിയാത്തവരെ ഒന്ന് ട്രൈ
നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എ ആണല്ലേ എ കണ്ടോ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രസകരമായ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു തിങ്ങിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ആവത്തില്ലേ അപ്പം എ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ എ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിങ്ങ് ആവണം ഒരു ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മിഡ് ലൈനിൻ്റെയും ഈ ടോപ്പ് ലൈനിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിൽക്കണം ആ സർക്കിൾ നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ഏ വരച്ചു ഏ വരച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരച്ചു അതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരച്ചു ഒരു സെമി സർക്കിളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു അതേപോലെ രണ്ട് കാല് രണ്ട് നമ്മുടെ ഏയുടെ ലൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർട്ടൂണിക് ഐ വരയ്ക്കാം ഒരു സ്മൈലി ഫേസ് വരയ്ക്കാം രണ്ട് ആൻറ്റീന വരയ്ക്കാം ആൻഡ് ഗ്രാസ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എ ഫോർ എ എൻ ടി ആൻഡ് ഐ കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം കൂടെ തന്നെ വരച്ചോണം എ വരച്ചു എ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എയിലിട്ട മിഡ് ലൈന് ടോപ്പിലും കൊണ്ട് വരയ്ക്കല്ല് താഴെയും കൊണ്ട് വരയ്ക്കല്ല് എവിടെ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ മിഡിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഈ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കണം മിഡിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു പിന്നെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു വൺ ടു രണ്ട് കാല് വരച്ചു രണ്ട് കാലോടെ വരയ്ക്കാം കാരണം ഉറുമ്പിന് ആറ് കാലല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നൂര് രണ്ട് കാലോടെ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാർട്ടൂൺ ഷായുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഗ്രാസ് വരച്ചു കാർട്ടൂൺ നൈ വരച്ചു ഒരു സ്മൈലി ഫേസ് വരച്ചു രണ്ട് ആൻറ്റിനെ വരച്ചു കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉറുമ്പിന് നടക്കാം ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്ററിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ലെറ്റർ വളരെ ബി അല്ലേ ബി ബി അടുത്ത ലെറ്റർ ബി ബി വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വരയ്ക്കാം അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ സ്മോൾ ഒരു സി അവിടെ കുറെ ചെറുതായിട്ടും രണ്ടാമത്തത് അല്പം വലുതായിട്ടും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം വരച്ചിട്ട് ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാർട്ടൂണിക്കായി വരയ്ക്കാം കണ്ടോ കാ ആയി വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് സ്പേസ് രണ്ട് സർക്കിൾ അതിനകത്ത് ലീവ് ചെയ്താൽ അവിടെ കണ്ടോ ചെറിയ സർക്കിൾസ് വൈറ്റ് സർക്കിൾ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷൈനിങ് ആയി പോലെ ഇരിക്കും ഒരു ബീക്ക് ഒരു സി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ആൻറ്റിനെയും വരച്ച് രണ്ട് എല്ലും വരച്ച് രണ്ട് സി തിരിച്ചിടുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡ് റെഡി ആയിരുന്നു ബി ഫോർ ബേഡ് ഓക്കെ ബി ഫോർ എന്താണ് ബി ഐ ആർ ഡി ബേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ ഫോർ ആൻഡ് വരച്ചു ബി ഫോർ ബേഡ് വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്നു വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു വട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബിഗ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഐസ് വരച്ചു രണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐബ്രോ ഒക്കെ വരയ്ക്കാം ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പർ ആവണം കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മുടേതായ ഒരു വരച്ച് നമ്മുടേതായ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ 
സി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളാവും പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ പിന്നെ ഒരു ബിച്ചർ ബിഗ് സർക്കിൾ ഒരു രണ്ട് കണ്ണ് വരയ്ക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഒരു ഡബ്ല്യു വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഡോട്ട് വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വരയ്ക്കുക രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് കഴുത്ത് വരച്ച് ബെൽട്ട് വരച്ചാൽ മ്യാവു ഉണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാറ്റായിട്ട് മാറി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ സി വരച്ചു സി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സി വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ചെറുതും ഒരു സർക്കിൾ ബിഗ്ഗും വരച്ചു ഈ കള്ളപ്പൂച്ചയാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഡൈബ്രോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഒരു ഡബ്ല്യു വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈസി ആണോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോഡിയൊക്കെ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാം കേട്ടോ ബോഡി കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹെഡ് മാത്രം വരച്ചത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എ വെച്ച് നമ്മൾ ആൻഡ് വരച്ചു ബി ഫോർ ബേർഡ് വരച്ചു ആൻഡ് സി ഫോർ ക്യാറ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെയുള്ള ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലൈൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്സ് പഠിച്ച് 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 വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റും ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കാലം കൂടി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിര